प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार मैं आचार्य प्रदीप शास्त्री आपका आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ स्नेहपूर्ण अभिनंदन करता हूँ तो प्यारे विद्यार्थियों आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय के साथ जो आपका व्याकरण का अध्याय है चौथा उसमें एक उपविषय है अनुस्वार ठीक है बेटा यानी अनुस्वार का प्रयोग अनुस्वार क्या होता है बेटा अनुस्वार एक अयोग है क्या है एक अयोग तो बेटा उसमें हम वर्ण पढ़ते हैं ठीक है बेटा वर्ण की परिभाषा हम सभी को पता है उसकी कैटेगरी की बात करते हैं उसके भेदों की बात करते हैं तो मुख्य तौर पर हम केवल क्या है दो ही भेद बताते हैं एक भेद होता है स्वर एक भेद होता है व्यंजन लेकिन वर्ण का एक तीसरा भेद भी है जिसका नाम है अयोग क्या अयोग तो कुछ विद्वान जब अयोग की बात करते हैं ठीक है तो वो कहते हैं भी ना तो ये स्वर है ना ये व्यंजन है इतना ही कहकर उसकी परिभाषा को समाप्त कर देते हैं तो बेटा जब हम स्वर पढ़ते हैं ठीक है बेटा स्वर संख्या में कितने हैं ग्यारह हैं कितने हैं ग्यारह लेकिन स्वरों के अंदर इस तरह से दो वर्ण हो दर्शाए जाते हैं ठीक है बेटा लेकिन इनको किसी को भी नहीं पता इनका नाम क्या है हम स्वर गिनते हैं तो हम बताते हैं ग्यारह लेकिन जब इनको बीच में मिला के हम गिनते हैं तो इनकी संख्या हो जाती है तेरह तो बेटा ये क्या है एक वर्ण की अलग कैटागिरी है तीसरी कैटागिरी है जिसका नाम है अयोग ठीक है बेटा तो अयोग की परिभाषा यही तक नहीं है हम ये नहीं कह सकते भी ना ये स्वर है ना ये व्यंजन है तो हम सबसे पहले क्या है अयोग की परिभाषा को जानेंगे तो अयोग बेटा क्या अयोग तो नाम से ही हमें पता चल रहा है अ प्लस योग प्लस वाह ठीक है ए, ए के योग के साथ जो अपना अर्थ बताते हैं यानी कि बहन करते हैं बहन करना यानी कि बताना तो ए के योग के साथ जो अपना अर्थ बताते हैं उन्हें अयोग कहते हैं ठीक है बेटा तो इसकी परिभाषा ये बनती है जो इसके नाम में भी दर्शाया गया है और ये ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है ये वर्ण की तीसरी कैटेगरी है जिसका नाम है अयोग ठीक है तो अयोग दो प्रकार के होते हैं बेटा ठीक है एक होता है अनुस्वार और दूसरा होता है जिसर ठीक है बेटा तो आज हम बात करेंगे अनुस्वार की तो यहाँ पे देखो बेटा जो विसर्ग है वो भी क्या है के योग के साथ अपना अर्थ बता रहा है जो अनुस्वार है यानी कि चंद्र बिंदु अनुस्वार क्या होता है बेटा चंद्र बिंदु तो ये भी क्या है हमेशा ए के योग के साथ अपने अर्थ को बताता है तो इसी कारण इसका नाम क्या है अयोग है ठीक है बेटा तो यदि हम अनुस्वार की परिभाषा की बात करें तो अनुस्वार की परिभाषा भी सभी को पता होती है ठीक है बेटा अनुस्वार क्या है जिन वर्णों का उच्चारण केवल नाक के द्वारा किया जाता है उन्हें बोलते हैं अनुस्वार ठीक है बेटा जिसको हम चंद्र बिंदु सॉरी बिंदु के रूप में दर्शाते हैं ठीक है बेटा दर्शाते तो हैं लेकिन अब बात करेंगे हम अयोग के प्रयोग की और अयोग के कौन सी कैटेगरी की अनुस्वार के प्रयोग की जब हम अनुस्वार के प्रयोग की बात करते हैं तब हमारे लिए क्या है एक समस्या पैदा हो जाती है तो बच्चे हम जानेंगे यार अनुस्वार का प्रयोग कैसे होता है ठीक है बेटा तो सबसे पहले हम जो अनुस्वार का प्रयोग होता है बेटा वो पंचम वर्ण के स्थान पर होता है ठीक है पंचम वर्ण सबसे पहले हम पंचम वर्ण को जानेंगे पंचम वर्ण होता क्या है तो पंचम वर्ण यानी कि पांचवा वर्ण तो जो हम वर्ण वाला पढ़ते हैं तो जो वर्ग होते हैं बेटा जैसे वर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग कुवर्ग इन पांच वर्गों के अंदर ठीक है वर्ग यानी कि एक समूह वर्णों का तो इन वर्गों के अंदर पांचों लाइनों के अंदर पांच पांच वर्ण होते हैं तो देखो बेटा पहला वर्ण दूसरा वर्ण तीसरा वर्ण चौथा वर्ण और ये पांचवा वर्ण ठीक है बेटा तो ये जो पांचवे वर्ण है ठीक है बेटा हर लाइन का जो पांचवा वर्ण है वही क्या है पंचम वर्ण है तो इन पंचम वर्णों के स्थान पर ही किसका प्रयोग होता है अनुस्वार का प्रयोग होता है यानी कि बिंदु का प्रयोग होता है तो हम जानेंगे पंचम वर्ण के स्थान पर बिंदु का यानी कि अनुस्वार का प्रयोग कैसे होता है तो बेटा इसके लिए एक फॉर्मूला है ठीक है बेटा जब क्या हो पंचम वर्ण के बाद क्या हो जब पंचम वर्ण के बाद वर्ग का पहला दूसरा तीसरा या चौथा ठीक है बेटा जब वर्ण पंचम वर्ण के बाद वर्ग का पहला दूसरा तीसरा या चौथा वर्ण आता है 
तो हम पंचम वर्ण के स्थान पर क्या करते हैं बेटा अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं क्या कर देते हैं अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं या फिर हम क्या है बेटा इन दो पंचम वर्ण का भी प्रयोग करते हैं कहने का अर्थ या तो हम पंचम वर्ण का प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम उस बार का प्रयोग कर सकते हैं यानी कि दोनों का ही हम प्रयोग कर सकते हैं हमारी इच्छा के अनुसार लेकिन जब मानक भाषा की बात की जाती है ठीक है स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात की जाती है तो केवल केवल हमें क्या है बेटा अनुस्वार का ही प्रयोग करना चाहिए ठीक है बेटा तो हम जानते हैं ठीक है बेटा इसका प्रयोग कैसे होता है उदाहरण के द्वारा तो उदाहरण लिया बेटा हमने गंगा ठीक है बेटा ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा ठीक है लेकिन ये लिखा जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर तो बेटा क्या है जब हम बात करते हैं जब हम इनका उच्चारण करते हैं ठीक है एक बात और आपको बता रहा हूं जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जब हम बचपन में पढ़ते हैं तो हमें कैसे पढ़ाया जाता था कबूतर खरगोश गड़ी और अणा खाली ठीक है बेटा तो अणा खाली क्यों बोला जाता था तीनों लाइनों के अंदर तीन जो पंक्तियां होती थी उनमें तीनों का जो पांचवा वर्ण होता था वहां पर बोला जाता था अणा खाली तो बेटा इस अणा खाली का अर्थ होता है यानी कि वहां से कोई शब्द शुरू नहीं होता उस वर्ण से कोई शब्द शुरू नहीं होता तो हम कहते हैं भी जब शुरू नहीं होता तो इसको वर्णमाला के अंदर क्यों रखा गया है तो इस कारण क्या है बेटा इनका प्रयोग तो होता है लेकिन शुरू में नहीं होता अंतिम में होता है या मध्य में होता है तो इसीलिए क्या है यहां पर क्या है मध्य के अंदर किसी शब्द के मध्य में क्या है इस वर्ण का प्रयोग किया गया है लेकिन शुरू में इसका कभी भी प्रयोग नहीं होता तो बेटा यहाँ पे देखो जो अंग है ये कौन सा वर्ण है पांचवा और ग कौन सा वर्ण है तीसरा तो मैंने बेटा बताया था जब पंचम वर्ण के बाद पहला दूसरा या तीसरा या चौथा इनमें से कोई भी वर्ण आ जाता है तो हम पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं या फिर पंचम वर्ण का प्रयोग भी हम कर सकते हैं यानी कि जो का त्यो हम रख सकते हैं तो यहां पे देखो बेटा पंचम वर्ण के बाद वर्ग का तीसरा ठीक है तो उसी वर्ग का तीसरा अक्षर होना है ठीक है उसी वर्ग का तीसरा देखो बेटा ये क्या है पांचवा वर्ण है और उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ गया तो हम क्या है इस पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं और बेटा अनुस्वार का प्रयोग केवल क्या जो वर्ण की पाई होती है ना पाई जो ऊपर की रेखा होती है उसको बोलते हैं शिरो रेखा और जो सीधी लाइन होती है इसको बोलते हैं पाई ठीक है बेटा तो वर्ण का प्रयोग सॉरी जो अनुस्वार का प्रयोग होता है वो केवल पाई के ऊपर सेंटर में बिल्कुल सेंटर में किया जाता है लेकिन हम क्या करते हैं जैसे क्या है हमने लिखा बंदर ठीक ठीक है तो हम सेंटर में लगा देते हैं ऐसा नहीं होता जो बिंदु होती है वो केवल पाई के बिल्कुल ऊपर लगती है ठीक है बेटा इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना उसी तरह से बेटा हम एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है तो जब हम बात करते हैं ना किसी से अगर हम प्रश्न करते हैं भी बिंदु का प्रयोग कहां होता है तो सीधा हम पता क्या उत्तर देते हैं भी अणाय के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता तो जैसे देखो बेटा हम इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया बंदर ठीक है बेटा जो न है वो क्या है पांचवा वर्ण है ठीक है ये रहा पांचवा वर्ण है और जो द है वो कौन सा वर्ण है तीसरा वर्ण है कौन सा वर्ण है तीसरा तो एग्जाम्पल के अनुसार यानी कि नियम के अनुसार ठीक है यानी कि पंचम वर्ण के बाद तीसरा वर्ण आ गया तो हम पंचम वर्ण भी रख सकते हैं या फिर पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग भी कर सकते हैं यानी कि बिंदु का प्रयोग भी कर सकते हैं ठीक है बेटा तो उसी तरह से एग्जाम्पल अगला देखो बेटा आरंभ ठीक है आरंभ के अंदर जो मैं है वो कौन सा वर्ण है पांचवा और जो भ है वो कौन सा वर्ण है चौथा ठीक हो बेटा यहां पर मिलेगा भ भ कौन सा वर्ण है चौथा वर्ण है और म कौन सा है पांचवा वर्ण है तो वही नियम के अनुसार पांचवें वर्ण के बाद यदि पहला दूसरा तीसरा या चौथा इनमें से कोई भी वर्ण आ जाता है तो हम क्या है बेटा पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं या फिर वही पंचम वर्ण भी हम रख सकते हैं तो इसी तरह से बेटा आरंभ के अंदर देखो बेटा हम आधा म भी लगा सकते हैं या फिर इसके स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग भी कर सकते हैं उसी तरह से देखो बेटा हम ऊपर वाली लाइन में यदि देखते हैं ठंडा ठीक है तो यहां पर देखो बेटा क्या है ठंडा के अंदर अणा कौन सा वर्ण है पांचवा वर्ण है ठीक है बेटा कौन सा वर्ण है पांचवा वर्ण है और ड कौन सा वर्ण है तीसरा वर्ण है तो पांचवे के बाद कौन सा आ गया 
तीसरा आ गया तो पांचवे के बाद तीसरा आ गया तो हम फिर क्या है पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं तो इसीलिए हमने यहां पर पंचम वर्ण के स्थान पर किसका प्रयोग किया अनुस्वार का प्रयोग किया है उसी तरह से बेटा जैसे पंजाब ठीक है पंजाब के अंदर ये अणु ठीक है कौन सा वर्ण है पांचवा वर्ण है और इसके बाद जो अगला वर्ण है वो कौन सा है तीसरा वर्ण है जो तो पांचवे के बाद कौन सा आ गया तीसरा वर्ण आ गया तो हम पांचवे के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं ठीक है बेटा तो इस तरह से क्या है पंचम वर्ण के स्थान पर क्या है अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है ठीक है बेटा एक एग्जाम्पल हो आपको बताता हूं देख जैसे बेटा हम लिखते हैं कंघा ठीक है बेटा तो कंगा को हम इस तरह से दो तरह से लिख सकते हैं ठीक है बेटा लेकिन यदि स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात की जाए तो हमें केवल अनुस्वार वाला शब्द ही प्रयोग करना चाहिए और यदि सिंपल हम बात करें तो हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं ठीक है बेटा तो यहां पर देखो कंगा के अंदर जो अंग कौन सा वर्ण है पांचवा और घ कौन सा वर्ण है चौथा तो यहां पर देखो घ कौन सा है चौथा वर्ण है तो हम कौन सा वर्ण है पांचवा यानी कि पांचवे के बाद कौन सा आ गया चौथा आ गया तो हम पांचवे के स्थान पर किसका प्रयोग कर सकते हैं अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं ठीक है बेटा तो इसको तो बोलते हैं पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग ठीक है बेटा उसी तरह हमारे आगे दो दो पंक्तियां और बच जाती हैं ठीक है बेटा जो क्या है अंतस्थ व्यंजन और उषम व्यंजन की होती है वर्णमाला के अंदर अंतस्थ व्यंजन और उषम व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कौन से होते बेटा य ठीक है बेटा और जो उषम व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं स ह ठीक है तो ये तो है अंतस्थ व्यंजन और ये है उषम व्यंजन लेकिन बेटा क्या है अंतस्थ व्यंजन और उषम व्यंजन की जो पंक्तियां होती हैं उनमें पांचवा वर्ण नहीं होता क्या है बेटा पांचवा वर्ण नहीं होता तब हम क्या करेंगे यदि अनुस्वार के बाद पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण आ जाए लेकिन कौन सा हो अंतस्थ व्यंजन हो या उषम व्यंजन हो तो बेटा यहां पर केवल हम अनुस्वार का ही प्रयोग करेंगे तो लेकिन पंचम वर्ण का प्रयोग हम नहीं कर सकते क्यों क्योंकि इनका पंचम वर्ण कोई नहीं है तो इनके बाद इनसे पहले केवल क्या बेटा अनुस्वार का प्रयोग होता है पंचम वर्ण का प्रयोग नहीं होता क्यों क्योंकि इन लाइनों का इन पंक्तियों का कोई भी पंचम वर्ण नहीं है तो जैसे उदाहरण लेते हैं बेटा संयम ठीक है बेटा तो संयम के अंदर क्या है बेटा देखो स के ऊपर अनुस्वार है और यह कौन सा वर्ण है देखो पहला ठीक है लेकिन इससे पहले कोई भी पांचवा वर्ण नहीं है लेकिन यदि हम संधि की बात की जाए ठीक है बेटा इनका प्रयोग संधि के अनुसार पांचवे वर्ण के स्थान पर ही हुआ है लेकिन इनका कोई पांचवा वर्ण नहीं होता तो इसीलिए क्या है इनके स्थान पर जो कौन सा वर्ण प्रयोग किया जाता है लगभग म का प्रयोग किया जाता है क्यों क्योंकि जो शब्द स से शुरू होता है उसमें बेटा क्या है म का प्रयोग यानी कि समुपसर का प्रयोग किया जाता है जैसे एग्जाम्पल के द्वारा बेटा क्या है सम प्लस सा ठीक है सम प्लस सा तो इस मै के स्थान पर क्या है अनुस्वार का प्रयोग हुआ है क्यों पांचवे के बाद कौन सा है कौन सा वर्ण है तीसरा वर्ण है ठीक है बेटा तो तीसरे वर्ण के स्थान पर क्या है हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है लेकिन इनका कोई पांचवा वर्ण नहीं है तो इसलिए हम क्या है पांचवा वर्ण नहीं रख सकते केवल क्या है अनुस्वार का प्रयोग कर सकते जैसे संयम के अंदर य क्या है अंतस्थ व्यंजन है श कौन सा व्यंजन है कुशुम व्यंजन है ठीक है स कौन सा व्यंजन है कुशुम व्यंजन है ह कौन सा व्यंजन है कुशुम व्यंजन है लेकिन इनसे पहले कोई भी पांचवा वर्ण नहीं है बेटा तो इसीलिए क्या है यहां पर जब ये व्यंजन होते हैं अंतस्थ व्यंजन यानी कि जब उषम व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन होते हैं तो इनसे पहले जब भी अनुस्वार का उच्चारण किया जाता है तो क्या है बेटा वहां पर कोई भी हम पंचम वर्ण नहीं रख सकते केवल और केवल क्या है हम अनुस्वार का ही प्रयोग करते हैं इन व्यंजनों से पहले या इन व्यंजनों के साथ भी क्या है बेटा केवल अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है ठीक है बेटा तो अगली कक्षा के अंदर बेटा हम पढ़ेंगे पंचम वर्ण के बाद यदि पंचम वर्ण आ जाए पंचम वर्ण के बाद यदि पंचम वर्ण आ जाए तब हम क्या करेंगे ओके बेटा थैंक यू